大家请坐。呃，之前呢，在无数次的讲课之中，我都是抱着一个方便的心态，不是让自己方便，而是为了让大家方便，啊，能够减少宗教、文化、习俗、民族啊等这些。具体的不同而产生的一些心理障碍。那么这一次的这个课程，因为涉及到深入修行，要深入的理解法，理解这样的殊胜因缘。理解自身和众生所共有的一切苦。昨天讲到了一些苦，在佛陀的经典里，主要讲了八大苦。呃，这个所谓的佛经里讲的八大苦，我也没讲过呀、啊。讲过了哈，呃，通常就是，呃，生苦，呃，劳苦，啊，昨天也讲了出生之苦啊，不细讲了哈，啊，年老之苦，得病之苦，啊，得病这个谁都得过病，这得病都不舒服，啊，哪怕是一个感冒呢，啊，呃，再就是。最可怕的，但是我们又没法去回避的，就是对于死的恐惧，和死前，和死亡过程中，深入的说，乃至死亡短期之后的这一段的苦，啊，就深入分的话，里面都是非常、非常、非常的苦，啊，无论是寒冷也好，啊，恐惧也好，啊，转世也好。啊，被分到不同的地方去，等、嗯、都是非常苦。这是生命中可以显象的苦。啊，再有什么呢？同学提醒我，哪个苦啊？爱别离苦，爱别离是什么呀？其实说的很清楚了哈、啊，因爱。而生苦，是不是？哎、嗯，不细分了哈。爱，接下来是别离，与爱的人别离，与亲的人别离。你和你的亲人，啊，分离的时候，啊，分手的时候，啊，两个人恋爱告吹的时候，啊，离婚的时候，啊，包括有时候经常在一起哈，要出门出差的时候，啊，乃至永别，啊。呃，有些人在送别自己的长辈，离开人世间这个过程，呃，那我相信是非常苦的啊。好，还有这个爱了之后呢，怕失去爱苦，是不是啊？还为了爱获得爱情的话，没有爱而苦。有的人生下来之后就不见父亲，啊，等小同学都有父亲，也没有父亲。啊，你得不到父爱而苦，呃，有的这种伤感，真的是影响一生。不要说父亲是死了还是在，啊，如果从小没有，像现在很多叫单亲家庭，啊，就会有心理障碍，啊，这个这个细说就太多了。好，再接下来下一个苦呢？求不得，就说求不得吧。这个大家都听懂了，就不用解释了。再接下来是怨，怨憎会苦啊，这也说得很清楚。还有吗？五蕴之盛是什么意思啊？啊，五蕴之盛
五蕴之声，首先先了解什么叫五蕴，是不是？哎、嗯，色受想行识，尤其是在《心经》里就讲到了色受想行识。色受想行识，要知道色受想行识是什么，要知道是怎样得到的色受想行识，是因为我们有这些感官，身体的感官。就是眼、耳、鼻、舌、身、意、意识啊，因为这五官、感官到我们的意识、精神啊，才能感觉到这个五蕴之苦啊。呃，色指物质的。这个这个就不能再分了，因为它里面太，你应该说说，几乎我们所有发生的事情和烦恼都是与色有关系。色不是指色情，是指有，还有事物，还有具体。啊，具体的事物从无到有，再从有到无，这就是一个苦的过程。你过去健康没病吗？现在有了一个病，苦了。对，就好比这个意思，它是存在，是发生，啊。那我们这一切呢，是因为怎样才有的呢？是因为有眼、耳、鼻、舌、身、意，啊。对，所以我们感觉到这些苦，啊。所以这八大苦，啊，凡是人就逃脱不了。你怎么能说这个人没有眼睛啊？没有眼睛，他更苦。你说看不见，就叫眼不见为净。你啥都看不见的时候，就不是净，而是烦躁。啊，想看的人看不到，你会哭；想看的事看不到，会哭；想听的听不到，更苦。那么人有这，呃，八大类，啊，八大类的苦，就是已经涵盖了人这一生。啊，不可回避的烦恼发生。我们当然说，如果修得好，转念说用好这一切，啊，去认为这个世界是美好的，这是可以的。今天很多年轻人啊，啊，蹦蹦跳跳啊，啊，对，这个也是挺好的。但是去细究人的心呢，细究人的内心世界。和生命中所发生的一系列的事情，最后发现，快乐的事情容易忘掉，而痛苦的事情拖很久很久。你想想，你就是谈第一次对象，第一次对象不管谈多久，如果结束了，你这个苦呢，这种痛苦可能，那个苦延续的时间可能比谈的时间还要长，谈了三个月，痛苦三年。啊，因为当一旦分手的时候，有时候你的精神转移到了肉体，其实转移到了你的身体细胞之中，它就变成了一种伤害。哎，就是这样，它要持续很久。所以有很多人呢，就是说，呃，恋爱结束了之后，去干嘛呢？去疗伤。可以就是说，这个人当一旦发生了这样的。一一种心理上、感受上的这种不符合自己内心感感觉的那种事情，不是受苦，而是受伤，啊，这个伤呢会引发更严重的苦，所以苦本身它的程度也都是不同的。嗯，比如说你开车，你车撞了，人没有撞成重伤，车撞坏了，花了些钱，很烦。那这个烦和你失恋相比的时候呢，可能失恋会伤得更重一些，啊，对，所以这个各种各样的苦都不一样，啊。好，我们既是认识了佛法之中啊，呃，这些对人，对人这一生，又做了一个。一个苦的一个总结。我昨天也描述了
，我们和佛法之间，啊，这个不可思议、难得这个因缘的这种殊胜性。那么，在接下来，我们应该，呃，给能够有这种缘分继续往下修行的人一条。修行的一个指导，对我的境界来说，说对你指导可能也有点啊，说大话，大言不惭啊。但是我就尽我的力啊，我所知道的，而且符合你现在的程度的这个接下来往下修行入手的这些方法事项，跟你做一些交流，在这个。茫茫的人海中，这个地球上现在有多少人口？我我忘记了，没没怎么统计，所以大约知道，大概有七十亿哈，这是有可能。嗯，那么你真正能有机缘去学，或者是因为某种任何一个理由，你的机缘，有的人机缘很好。就是听说这个人，听说这个法，我就来吧，啊，来了之后，就给了自己一个理由，就撑下去，又修又做事。那么有的人的理由就可能是健康问题，啊，这个理由呢，呃，特别省事，你又不需要下决心，又不要死撑着，反正为了健康，求医无门嘛，就乱投医，啊，听说这还不错，就来了，啊，也不需要。刻意找一个理由，呃，这就是一个很好的因缘，啊，就这么来了，这都是很有缘分。那么这个因缘之中，大致还分三个级别，这三个级别呢，就是上中下，啊，先说上者，啊，我们也可以称为叫上士。上士呢，就是说有大福分的人、大功德的人、大缘分的人，因为你这个生命将要改变。而佛告诉我们这种改变呢，我的变成我的语言，我的理解就是说，我们的命，我们现在的感觉是过去所造，但是我未来的命运，未来来的生命状态。未来的好坏，已经交到我自己手上来了。现在的我，就是过去式所造；未来的我，由现在和之后的行为所造。大家都是同意这个说法的，是不是？因为我们相信因果论，这样听起来比较科学。我们这样也不用说，这个我的命是神造，我的命，呃，是爸妈造啊，他们都是成就我的命当中的一个。必然的先决条件，啊，对，就是秦始皇他妈，并不代表是秦始皇的神一样的人，但是这两个命相比的话，秦始皇的父母亲只是有责任义务的顺着天道生了这么一个很不可一世的儿子，生了这么一个统一天下的君王。如果说是伟大的话，也当然远远不如秦始皇他更伟大。这三个啊，不同级别的缘分啊，就是高尚级别的、上等级别的，因为是在改变整个的大人生。最大的改变是什么呢？你现在就是大凡人一个，而变成像神一样的生命。我只是宏观这么说，别细究啊。你说信佛的人变成神了吗？那那还是佛教徒吗？别那么傻乎乎的抬那杠。就是超越人类的高级生命状态，我是指这个，只是佛教里头可能称为菩萨呀，啊罗汉呐、啊、等等这种，啊佛教所承认的这些，呃，这种修行境界，啊我呢为了让大家理解方便，也从人变成神一样的这种生命的种类，啊再说高级一点，就变成，呃佛一样的生命。那有没有可能呢
，这个佛说是有可能的。好，再重复一遍佛所说的，说我能成佛，众生皆能成佛。他已经说清楚这句话了，他不像神一样，我是神，我那么我是相对唯一的，啊，那么成佛这概念，所以是说通过我们的行为，但是真正能获得大成就的话。是需要很深厚的资粮和非常非常刻板刻意的综合的条件，这个真正获得最高最高的成就是需要很多条件的。那之后我们再叙述。那么中等的人呢？啊，和这都是有缘了。就中等有缘人呢，哎，就是会嗯乐意奉行。啊，我也修法，我也持戒，我也精进，但是经常请假，而且经常有理由，而且确实有理由。你说我们要修行吧，这打开仗了，你你真修不了。他有的时候这叫大因缘。啊，刚发誓修行，地震给砸死了，这这个没办法。啊，还有的真是家里孩子多。这个，比如说父亲想修行，不行啊，真的，偶尔过来拜一拜，我真想发心修，也真有悟性，但真没时间。啊，这个，这是差不多中等的，啊，乐意去，去接受，乐意去奉行，但就是种种综合的条件就不能使他成功。啊，那么第三等就是下士。啊，下士呢，也是欢喜接受，啊，但是欢喜接受的只是通常比较，他从理解上啊、悟性上啊、啊综合的修行的这种综合条件来说，就会更差，啊，有灾有难了求佛去，啊，过年过节了去上头香去，哎，就做法会了去帮忙去。哎，要修行，真的我坐不住，啊，要诚心说，我也不是不诚心，但是我就不太诚心，也不能说服自己，啊，就是会相对落后一些，但是他就是佛教徒，我就相信佛，我也相信佛所说的一切法，就是没有任何办法，让自己深入的去体会。去修正自己未来的大命运。那么这这种人的利益呢？所获得佛的利益是什么呢？啊，比如说遇难成祥啊，啊，傻子开悟啊，啊，本来傻乎乎的，哎，开悟了之后生活的还可以，本来傻乎乎的根本没人要，现在能找一个工作能做事了，啊，都能能受益，就是他的改对人生的改变程度。会小一些，但是也信啊，就大致分这么三个级别，从古代到现在，大致也都是这样啊。所以有大缘分的修行者，就会修到一个阶段，就会非常努力的坚持下去，修行下去，钻研下去。而以我的经验来说，呃，我觉得可能还需要这样，每走一一步就有点像上楼。今天如果我们上第七，一共有七层楼，我们的目的要攀登到七楼，但是每一层的楼梯呢，要爬很久，哎、呃，所以很多人爬一层就很累，爬的一层过程之中休息几次都可能，哎、呃，所以一个真正有大缘分的人。但每爬这一层楼的时候很累，爬在这一层楼之后，比如说你的目的是到第七层的楼顶，嗯，就是觉悟了，就是大彻大悟了。但是其实每爬一层也觉悟，啊，比如说你爬一层就觉悟了，但是你这一辈子也不会提升，就等于一个普通的就是下士，下士的这个修行者、有缘人一样。你就沾得佛光比较皮毛，你的智慧获得的较少，但是也会沾光
啊，你就是不重新设立和提醒着自己去进步的啊，这样一个意念，这个愿望，就会有些人就会在觉得到了一楼就以为到了七楼，因为我已经觉悟了，啊，就这个时候对于觉悟的概念还犹如盲人摸象，哎，因为。盲人嘛，啊，第一次碰到象，所以他们各自去摸一摸啊，摸到象尾巴说：“哎，象原来像蛇一样，就是一小段绳子。”摸到象腿的人说：“啊，这个，这个象原来就像个柱子。”啊，摸到象鼻子的人就说：“这个象其实就是个水管子。”啊，所以这个我们都没有得到它的全部。但是他以为就得到了整个一只象，所以在修行中，应该要不断的呀，要提醒自己啊，提醒自己啊。那么佛陀在过去教法之中啊，呃，给我们做了很多这个比较细致的教化和提醒。刚才我们讲到啊，这个人生。这个八大苦的部分，这个苦的部分呢，主要是来自于人的这个感觉啊、知觉、触觉、察觉这个综合的系统。嗯，但是我们我记得前一次讲课我们提到，其实这个世界就是在。这个空和有这么一个状态之中进行运转着，就像宇宙那个空间一样。啊，你说宇宙这个空是真空吗？也有人说，哎，离开地球之后，离开地球的大气层，就算是到了宇宙空间了。啊，这个里头没有了氧气，生命便不可以存活。请问是这样吗？是不是？就叫也许是而已。比如说，鱼是需要水它才能活，对不对？但是鱼同样是鱼，哎、呃，把它放在不同的不适应它的水，它不都不能存活。把淡水鱼放在海水里，怎么样呢？会淹成气管炎<笑>，哎，把这个海水鱼放在淡水里，它也不能活。嗯，所以不同的这个这个宇宙空间，有适应的那个空间的相关的生命，啊，那个生命之广泛，是超过我们的。觉受的，什么叫觉受呢？就是眼、耳、鼻、舌、身、意的感觉。说我怎么看不到那有生命啊？我怎么听不到那里生命在发出生命的声音呢？啊，我我怎么感觉不到它的存在呢？哎，对，这个是一直这个觉受，而人类这个觉受本身，这个范围其实很小的。就像我们的听力，人类的听力，比野生动物的听力要差很多倍。哎，咱们很多人家里都养过猫啊、狗之类的，是不是？咱们的猫狗比我们人类是不是听得更远、更细？它只是不像人一样，它的语言这么能表达。哎，它听到了，但有时候你能看到它动物有反应。啊，那。不光是说他的听觉、视觉、察觉这些东西，还有他的感觉，他的感觉，那个那种强度，人类称为第六感、第七感，是不是啊？我们称为叫直觉，这个直觉是不好、不方便用医学和科学的方式来找到他是怎么感觉到的。就不知道，啊，在过去，哎，我养的一条小狗，就是普通的小土狗，哎
，这个我要从远处回家乡，他就早早的到村口等我，提前半个小时。我父亲出门赶集，我父亲住在这个家，啊，出去买东西啊，干嘛？远远的时候，临回来的时候，这个狗就窜出去了，保证不到十分钟，我妈就想，哎，这爸爸要回来了，他就知道，一看这狗。无缘无故的，嗖就往下窜出去了，像一支箭一样，而且很欢喜的那个身体动作，就知道，爸爸要回来了，啊，对，那其实我想论听觉，白天的时候，在村庄里，各种各样的声音呢、啊，动物的声音呢、啊，人们劳作的声音啦、啊，啊，呃，这些机械的声音啦、啊，应该是也在障碍着狗的听觉。那那个时候，所以他呃在家里有反应的时候，和我父亲之间的距离大约有五公里，不是绝对的安静的地方啊。白天呢，大家都在劳作，所以狗用的是什么方法呢？我们我们人类对他的说的就是直觉。还有人说，科学家没有分析出来直觉是什么，就是直觉叫不存在。那是只有愚昧的人才会这么想。因为我不懂电视机，就觉得电视机不存在演人啊，演戏啊，哎，是我们不懂。哎，因为这个世界啊，很博大，哎，生命呢，是很微妙，生命的存在，生命的产生，整个这些过程都是非常微妙的。我们理解不了他，大家记得章鱼哥的传说吗？章鱼哥预测什么比赛？是不是啊？世界杯比赛，还预测挺准的，是不是啊？哎，后来章鱼哥牺牲了，啊，也是，啊，能量用尽了哈、啊。预测你们人类的比赛，那么喜欢赌注的人，不知因为章鱼哥的比赛赌了多少钱出去，啊。也让多少输了钱的人家庭家破人亡，所以章鱼哥觉得罪恶深重，自杀算了，啊，含恨自杀了。哎，你说他是海里的这么一个怪怪的动物，像鬼一样，哎，他真去感觉着这个。当然，我不清楚他懂不懂，说这是足球比赛，还这么多人为他压钱赌注。赌完了之后，还让这么多的人痛不欲生，啊，还会让赌赢钱的人是花天酒地，哎，我不知道他理不理解这么深，对人类这个复杂的玩意儿，啊，那么他就有感觉，啊，他恐怕不会倾向于某个国家嘛，在比赛的时候，对不对啊？对章鱼来说，在谁家活着都是活着，嗯。所以这个世界是非常的奇妙的，啊，所以在我们这个修行的这个过程之中，啊，要简单说，我觉得我应该传给大家的，应该不是介绍呃佛教经典的规矩啊、礼仪呀，啊,啊，和大家开始讨论，呃，认识几大门派啊，显得我对佛法认识很多，其实。那只是叫照读而已啊，哎，拿经典一翻，大藏经一翻，多少门派都有，掌门人是谁，传给谁，传给谁了，对不对？很清楚。但是我觉得，这个与我们开悟没有丝毫的关系，只能增加不必要的障碍和累赘。啊，所以我们简单说，人生这些苦，我们有针对的方法，有一个特别简单针对的方法。正是我刚刚教你们的那四个字的念佛，那四个字重新复习一下。对，恭敬加真诚。那么恭敬加真诚，有些同学会问我：恭敬加真诚的时候是用于念佛的时候，是吧？那礼佛的时候呢？做大光明的时候呢，对我敬香的时候呢，我对人的时候呢，面对师傅的时候呢，对
。其实这个四个字是整个修行之中的一个法宝，啊，这样我们就容易记了。恭敬、真诚，恭敬、真诚，去好好修，能解决很多的问题。这是第一大项，第二个，我们接下来怎样去修的那个法宝？你看，我们当一旦修了一段时间之后，可能你在这里修的时候，有的是在这做工作，有的是专门的修，啊，有很多做着非常背后的一些具体的事物，也不能传法，也不会光彩。你同样，你的家庭的背景之中，也可能还在不断的创造和引发着新的事物和烦恼，乃至这些背后的火在烤着你，前面的工作之火在压着你，也同时也在烤你。说，哎，我到禅堂，我要好好做事；我的家庭里头还有这么多的是非，我怎么办？当最初的那个欢喜和自在。啊，和恭敬，慢慢通过时间就淡化了，你的发心也淡化了，啊，你的恭敬心也慢慢淡化到没有了，结果呢会怎么样呢？就看谁都不顺眼了。这个时候就是佛不像佛，师不像师，法不像法，同修像恶魔。因为看到，如果这个掌门的师傅。都是满身的瑕疵，你上面的师兄，啊师姐，啊满身的恶习，那再看一个普通同修之间呢，可不都像不像好人吗？我们哪来的恭敬啊？啊！但是有一种人，特别真诚的修行，啊。而且通常能持续一年左右，特别认真的修。你们知道是哪一种人吗？刚才有人说有恭敬啊，我正是说他不能持续这个恭敬。还有吗？有啊，愿力。我觉得最能撑下去的有两种人哈，第一种人，这个病要命的时候，啊，这我走的那个每个城市之后，我到那他们去修行的场所呀，啊公园啊，啊，经常到了公园一大早，哎，老人家一边走一边在做着某种功夫，哎，我就就偶尔会跟他们聊天。哇，好勤快呀！哎，他说没办法了，对，为了多活两天呢，哈、啊，哎，其实这个我觉得这是真言，这是，说真话，啊，到早晨起床的时候，几乎所有的人都想赖在被窝里赖一会儿，是不是啊？上班族来说是闹钟在不断的响。哎，我看他们那个网络上，呃，就是就是拍摄到，因为网络是一个就像电视一样，很方便。说美国有这个青年科学家发明这个叫做起床机。哎，到点他，比如说他早晨六点起床，闹铃醒不了的，是那个床在震动，咣咣咣咣咣咣震动，继续睡，<笑>不是闹铃震动，就这都不行。结果说这还不灵怎么办呢？哎，还有第二招，五分钟之后再不行，一盆水哭，下了，这可以。<笑>哎，那这个发明者自己呢，就是这么个人。哎，他自己上面加了一盆水，五分钟之后再不行，他就会倒水。结果他自己呢，在床上加了个帐篷。<笑>他自我进行研究矛和盾的概念。哎，结果他那个未婚妻就把这个整个过程拍成视频放到网上，啊，一下火了
，这有人就是想买他的专利，啊，所以这不知道孩子们睡觉就这么爱睡，啊，那么众生哪一个不爱睡呢？还有人说我就一大早起，你是睡不着，又是一种一种不太正常的状态。你要吃药才能睡着，所以少吃了都睡不着，是不是啊？吃两片药，只睡一个小时，可不就醒了呗？哎，所以还是一种非健康状态。所以第一个就是他真正切身利益需要，啊，这是一种。当然，绝不排除还有第二种人存在，那就是真是你的愿力、你的愿望，每天都能提醒着自己，最后变成了一个日程表。所以我也给大家分享这样的经验。那我修的时候年龄还小，十几岁，也是喜欢赖床的。虽然身体不好，但是当我身体好的时候，我也不赖床。哎，我呢是一个死心眼的人，啊，是一个榆木疙瘩脑袋。我这个榆木疙瘩呢，是给自己做对的人。我就说，我自己所理解的就是，我修佛法是不可能的。我这种笨蛋能修了佛法，驴都能成了龙，啊，所以呢，我就是说，我修的就是修理自己，我要想方设法给我自己做对，啊，比如说我爱骂人，我就尽量我不骂人，我要看我多长时间没骂人，啊，第二，我早晨不起床，我非要设定一个时间。让我最爱睡懒觉的那个时间，睡得最香那个时间，我要起床，我要修炼。我要是今天赖床不起来了，醒来之后拿锤子在自己的指甲盖上，闭着眼睛刚一下子，啊，把指甲盖砸的啊里头冒血，啊，所以在睡觉床头前放一个锤子。然后起晚了就砸一下，一开始舍不得很砸，就是轻轻砸一下，原来也是啊，钻心的痛啊，哎，然后第二天就醒来，一个礼拜之后刚好了就忘了，还得再砸一下，但是一共狠狠的砸了两次，这一辈子都改了，就不睡懒觉，所以我要笨人就用笨办法，这个办法特实惠，是不是？我脑子实惠，锤子比我脑子还实惠。就发现砸个指头那么管用，啊，就可以了，因为这都不算什么了不起的事。好多大师啊，可能毛病比我还大。是怎么怎么干的呢？插一下手臂的骨头，做鼻管，啊，刺破血管，来抄经文，乃至在自己的皮肤上刻经文。原来中国的，啊，在皮肤上刺字儿那个，是佛教人发明的，啊，佛教文化瑰宝啊，刺青，啊，那么这就是自我提醒，啊，时常的自我提醒，提醒的方法有特别多，啊，特别多。我觉得不在于写很长的一段文章来刺激自己，就自己确定的一个意念，我要成就。说出来这个，就是我要成就这四个字啊，太容易了。那就意味着，你要能做到所有的常人都做不到的自我刁难方法。我们不是受虐待狂，但是为了改变自己的生命，让一个凡人的种子变成神，变成佛的种，变成未来的佛，你就要难行能行，难做能做，难忍能忍，说到做到，给自己重新做一个每天起止坐卧的一个新的叫什么功课表、生活表。
才可以改的。一旦习惯，差不多一个月之后，就基本上开始习惯了。而且不图短期利益，因为你要获得。大圆满成就的这种的话，你不要图这我这修了一个月，我的皮肤好了没有啊？呃，我的腿都好一点了没有啊？就不能计较这个东西。就像上次我们讲课，我们的目的是要取得这个盒子里的那个夜明珠，结果我们被这个盒子的外表给诱惑，拼命都在抢盒子，结果把盒子给我抢走了，夜明珠还在我这儿，本来应该给你的。但是这两个价值呢？夜明珠是价值连城，这个盒子二十美金。所以你执着了一个不该执着的相，但是你本来的目的是取得夜明珠嘛。所以我们就不要去求小利，要求大利益。啊，要想获得这些利益，嗯、呃。需要有若干个方面来去完善它。佛告诉我们有好多个部分，前头说过六度，也叫六波罗蜜，但是我觉得六度还不够完善啊，所以就想起了佛给我们讲的还有一个八个方面。这八个方面，佛给他起的名字叫八正道，请大家记住，八是数字的这个八，啊，证明的正，啊，修道的道，八正道。这个八正道正是对应着人类几乎所有的苦的来源和苦发生的这些现象。只有从有的时候，我们从一个方面去入手，但是从这八个方面都要有这个意念去注意了，啊，首先要有叫正见，有人学过八正道吧？有哈，见是指方向。看见的路，设定的修行的大方向，就是我们如果未来往前走，知道那就是彼岸，因为彼岸我还没去过，我不知道，但是这个大方向对的，啊，方向，还有我所达达达到这个方向那个目标，那个目的地在哪？那比如说，我就想变成一个善良一点、善良一点的人就好了，这也是一个慈悲的方向，这也是佛陀所引导的方向啊。这个时候，你未来得到的就可能是一个相对善良的人，但是不可能成为一个圆满的觉悟者。所以，我们这个方向的这个设立，这个大小。这个程度和我们所获得的未来的利益啊，和见证的那个修行层次有着绝对的关系，还和自己每一天的所有的行为有着必然的关系。你的用的力不一样，花的时间不同啊。这个证件就是正确的证，啊，所以有了证件，啊，有了正确的方向，有了正确的目的，啊，这是你的后面所有行动的一个呃来源，是一个原动力，啊，所以就是我们过去常说的，有愿就有力，啊，有愿啊，就有了一切的能量。智慧。第二是正思维，啊，正心正念的正。你在思考事物，遇到一些不管在现在看来是特别好的，还是特别烦恼的事物
，啊，不要去把往邪见里去思维，不要去偏见里去思维。但是这个正邪的把握呢，有时候我们不知道怎么样去把握。那我以我的经验提醒大家，啊。我们要做一个真正的佛陀的孩子，未来我要成佛，所以我要用一个慈悲的心、慈悲的眼睛看待这一个看似美好或烦恼的事情。你这样看，就会去这样去处理这种事情。所以你在思维思考的时候，应该是有这样的一个慈悲的心，啊，来把握自己所有的行为，从思维行为到具体行为。思维也是一个行为呀、啊，是因为你的心在动啊。思维也是有方向性的，啊，比如说我们现在。呃，说恐怖的故事，大家就开始紧张，啊，说我们去报复敌人，啊，这总是说总是说，大家都想着报复之心，所以这个思维其实是最重要的。上一节课我们讲到，啊，这个一念之差，就是阴阳之差，就是天地之差，就是贫富之差，啊，也既是生死之差。啊，这两个差别，用在两个人身上，一个人活得非常自在、富贵、美好、快乐；一个人，就是如在人间的八层地狱一样，那样痛苦不堪的活着。啊，这同样是两个活生生的人，啊，这两种的状态，那么这个痛苦活着的人。每天其实是很艰难的，啊。第三，正语，正念的正，语言的语。我就是发心正，我向往的我那个愿望正。我遇到好事，啊和不好的事，我是从从从我们临时思考的这件事，这是好还是坏也好，没关系，我是慈悲的。我是未来要成佛的，啊，我至少要做个最善良的人，做慈悲的人，所以，既有慈悲心，一定要说慈悲的话，啊，因此呢，这里头要做的和不要做的就已经产生了。那我要说慈悲的话，柔软的话，啊，让别人能容易接受的话。啊，那么尽量不要用哪一种话呢？讽刺的话，挑拨的话，污蔑的话，打击的话，还有脏话，啊，乃至毁灭别人的话。我记得上一节课我讲过一个跳舞的小女孩子那个事情，所以一个老师一不小心，毁了孩子一生。啊，我们谁都可能会发生这种过错，所以尽量小心，尽量小心。正语，这就是具体行为了。从心动、心中的动作，啊，到具体行为上的这些把握。再接下来是正业。哪位同学理解正业是指业是什么？这时候啊，谁讲谁知道？大点声讲。行为。行为。为什么把业叫行为呢？称为行为呢？啊，行为是业
，讲的是非常好。也许这个字就代表着综合的行为，因为我们每一个行为都会产生业，比如说不好不坏的行为，产生不好不坏的业，就像。灯光和阳光照到我身上，会照出个影子来，啊，给我正的照一个正影子，侧面的一定是斜影子，就是说从最顶上看，那个影子是被自己压住了，它都是有一个影子，这个业如影子一般，叫如影随形，一定会有，啊，所以综合的行为，呃，我的理解是很人性化的。那么第二个业，是这个发心的修行者，你所从事的事业。第一，不从事邪恶的工作和事业，反而呢，一定要做利己、利人、利社会的，这慈善的好的事业。因为这个世界啊，虽然是自然有存在的法则，所以有哲学家说，这个存在就是合理。呃，这句话是对的。但是，从具体对人、对这个社会，啊，确实也存在着善恶。所以我们自己从事的事业。到综合的具体行为，我们要想到业力，啊，想到后果。以自己从事的事业的好坏，绝对就确定了你这个所引发的是善的还是恶的。这是第二种我对业的理解。第三个部分，就是指修行。和普度的事业，在修行之中，在普度众生之中，啊，一定要心怀正念。这个正念，我再加两次：心怀慈悲正念，啊，时时检讨自己，时时鼓励自己向前走，时时的提醒自己。一定要如法修行，如法度人，不行歪道，不起邪念。这三个业，就是在普度众生这个事业过程之中，啊，也同样是一个修行者修行的一个最好的机会，是一个修行的过程。通常它不是一个我已经绝对的圆满觉悟的一个过程，就是叫不一定了。但是多数的人都是通过在普度众生的过程之中，还在圆满着自己的修行，所以更是要小心、谨慎啊，还要大胆，还要努力，还要向前。我怕做错事，我不做事了，那也不行。怕走错路，我不走路了，那更不行。还要往前走，还不能歪；还要渡人，还不能错。所以就是说，一个真正发心修行的人，真的你要具备大慈悲心，啊，这个宽阔的胸怀，啊，无比的慈悲，啊，这个超大的包容，啊。有很好的表达能力，对佛法的深度理解能力，啊，对大众的感召力，啊，还会给佛当家，啊，主业，管好这个家，发展这个家，以企图度更多的人，啊，就这些能力，啊，都是需要我们通过自己的发心和努力的学习。而获得的，啊，只有这样，才能使你从事的这个慈悲事业
做得更好。啊，要继续死板的说，接下来就是正命。我还想听听同修你是怎么理解正命的？谁说一下什么是正命？也是我学习的机会。挣什么命啊？起心动念。起心动念。慈悲的心。哦。慈悲的念头。不是一开始就有这个正见和正思维吗？你这个时候说的是思维过程之中的起起的那一刹那吗？谁说的？举举手。啊、哦，有人有人已经指你了，我知道是谁了，啊，非常好，无论怎样基本正确，啊，打靶来说的话，一环啊，反正中靶了啊呵呵，嗯，还有还有没有不同的说法呀？我相信这个。呃，每个人的知识、阅历，呃的不同，会对一些单一的、越简单的这个字啊，它越需要一个深度的理解。越简单，就变成是每个人的这个理解都是有些差异的，啊。还有没有人来指导一下，或者是你的感悟是什么？正命。啊，那种轻松自在、无忧无虑、那种大自在的心是吧？啊，这个理解也挺好的。还有吗？哎呀。这个时候我书到用时方恨少，我早点学习这些就好了。嗯，我的解释也许并不符合这句话。我觉得这个既是有三种缘分的人修行佛法，那佛法它的改变人的东西到底是什么呢？啊，给上世给上世改变的是种子，你这个种类就变了。你是凡人，明天变成啊罗汉、菩萨、佛，种子就变了。你爹妈就是人类的种子，但是你通过努力、发心、修行、行愿、布施等等这一切之后，你变成佛的种子、佛的身体，到明天你可能变成一个完美的佛了。你的命有没有改变呢？有。一个歪命、邪命、病的命能叫正命吗？不正。但是我们通过这个过程，我们的命已经开始在纠正的。你就是为了改你的命，你应该去按照佛陀所说的一个正确的、慈悲的起心动念，还有不能懒惰的一个具体行为，啊。去做好自己每一天的发心与修行，我们的命才能由凡变为不凡，啊，由俗变得不俗，由人变成神。其实改你的命中的感觉，比如说我穷啊、苦啊、病啊，再接下来呢，啊，那就是健康啊、智慧呀、啊。富足啊，富足当然不一定说你学佛非要赚了多少钱，而是你心中那种境界，你想做的事就能做成，想赚钱也不难，但是你高尚的高尚的人品境界，啊，创造的不是一个纯自我和家庭的价值，而创造的一个更大的慈悲的，能给众生带来福祉的那个伟大的价值。啊，所以这个命就发生了巨大的变化。所以这个时候，我觉得这个命就是一个说我们改命的一个行为过程，也是其中一个
目标。我理解的很俗浅，我也有言在先哈，可能我解释的并不正确。好，下一个，精进。这个八正道中，精进，就是说我现在我我说到做到，我真做了。但是有些同学在做事的时候，呃，他没有听清就去做。嗯，比如说。我告诉一个同学，哎，我要过来了哈，呃，现在还要四个小时啊，四个小时之后呢，我呢，你给我准备一碗饭，哎，结果呢，我到了这个住的地方，不见他，再过两小时之后，买了一碗饭来了，哎，结果我打开那个冰柜一看，里面又有煮好的面条，又有大饼。啊，这个，我说我还等你这么长时间，哎，这里有这么多的吃的，你还跑出去干什么？他说你不是要吃饭吗？我们家里没有米饭，这是饼，这是面条啊，它不是饭，啊，所以他又跑了很远，花了很长时间，把我还饿得够呛，他的工作完成的还不光彩，完了自己还委屈的够呛。你说的吃饭，结果你还吃面条啊？啊，对，就是没没听清楚就跑了，啊，就是这样，啊，还有一次那个在在，那是在哪里？这是在温哥华，在温哥华的时候，两个人打架了，打架的过程很简单，有一个人就说，哼，哎，再这样子，我揍你。旁边有人过来，你揍谁？啊，上去就一枪把人打了，结果人家那个人自己在打电话，是用的耳机打电话。旁边路过的人说，还就误解了，他要揍他，这干活干错了。结果我看见给他拉开了，他怎么回事啊？嗯，他说他要揍我。那人说冤枉啊！我正在给我弟弟打电话，他把我车撞了，啊。我正在骂他，那个人说：“你为什么不说清楚？”<笑>那个人说：“我想解释呢，我的鼻子上已经挨了一拳了，你的拳头比我的嘴巴还快哈。”哎，就是没听清楚就干活了，啊，所以正修行、正精进，好多人努力、努力、努力，干的活是错的，做的事是错的。要正心正念，还有正确的修行方法。那这个里头有一个问题就大了，就是说，你的老师是谁？我们不要说的太神秘了哈。你的法王啊，你的上师啊，你今叫什么师都行啊。你的老师是谁？你的老师决定了你的正修行。那如果你找到不恰当的老师，当然，也许我就是不恰当的老师。但我自己认为还不错的啊。如果你找到不恰当的老师，你把老师逼死，你把你们家产全送给老师，老师也教不出什么好道来，他不懂，这没有办法的。啊，比如你让我给你教德语一样，那就完了，得了吧，<笑>就不用教了，就是强人所难嘛，就是这样。啊，所以这个时候就涉及到你有没有这个福分，选到一个恰当的老师。也许能出面教学生的老师，也都自己觉得也还是有悟性啊，有发心呐、啊，很慈悲啊。但是觉悟的境地程度，啊，正悟的境地程度，还要老师有没有教学生的能力。就像有很多人有知识。但是要教人很难，自己干可以，啊，是这样的，所以他每个人的境界都是有差别，所以这个时候有个好老师是非常的重要。呃，我们刚才讲的是好老师，我们要正念
啊，还要精进，还要修行。那么精进是什么呢？为什么不把这个修行叫修行？这个时候要精进呢？精是精华的精，精华啊，这个是将这些东西提炼了之后当中最精华那一点，这叫精华啊。最重要的那个营养成分，啊，山石中的钻石，它是山中的精华；水中的黄金是水中的精华，啊，这个精华，精进，那就是努力了再努力，啊，就拿一点来说，好，呃，师傅要求，作为一个。呃，佛法修行人，尤其是作为今天能够跟我修行的弟子，说我要啊发愿，我要修成正果，我要修成将来觉悟圆满，我要成佛成菩萨。这不要说成佛成菩萨，你要成为一个非常好的、有大智慧的修行人，也许接近于所谓罗汉的状态，那都需要玩命的修。苦苦的修，我们第一个要做到的，就是每天的如法修行，一定要完成那么时那么长时间，最少也不能少于三个小时啊。那这与生活当中会有些矛盾。这有人说了，你看我都是年轻夫妻，这个我除了上班之外，还是照顾夫妻关系啊，有个孩子我还照顾孩子等等，那我怎么办？这不要问师傅怎么办，你自己决定。是不是啊？这个人做事的时候啊，总要出一个，一定要懂得一个事物的要点。刚才是精进，精进就是修行之中最发心啊、最努力的那个点。那么你的人生之中，你要找到自己生命中需要去做的这件事情，哪一个最主要，哪一件事情最重要，自己要分清楚。你这个事情就不能去问师傅。还有的人要真正成为一个大修行者，还有的时候把这个啊难题提给师傅，师傅，你说让我修行还是让我离婚吧？你说吧。<笑>这个时候师傅非得入地狱不可，非把师傅逼到那儿去不可。师傅说：“那这个要是离婚吧，要是你看看破坏婚姻。”啊，破坏家庭幸福。要说不离婚吧，那师傅真的对不起，我没空休息，又浪费一个未来成道成佛的大财，那怎么办呢？是需要自己发心，那需要自己发心。啊，自己发心，有所取舍，有所取舍，就是说哪个是我应该要去所得，哪一个我应该去舍弃。自己去，去把握、去衡量，啊！所以不仅仅是修炼，我还要非常刻意的发慈悲心。我要精进，就是我一定要战胜我的懒惰。我要说到做到。我而且我在整个修行之中，我是最认真的，啊。嗯，当然了，包括我的修行之中，不一定说我正在此刻在修，我今天我正在这里给大家说法，也是我的修行。今天我正在啊，为众生能够读到开悟的这些所谓的自己的经验，我在写这个文字，写这个文章，我等于还是修行啊。当然，既是修行又是普渡，就是每一刻我要做，就要是最认真的。啊，你弄错一点，众生会被误导。啊，但是如果你在做的是更具体一点的工作，也许误导不了众生，但是既耽误自己也，也也会耽误到旁边的人。啊，所以对我自我的管理就更加严格，更加刻苦。啊。更加难以让自己忍耐，还要把它忍耐了，还要去做好。啊，在谈的上是正精进。
这个定义都不用我解释了，它是在佛法当中最重要的一个修行部分，最可以见到的一个修行的一个方法和形象，啊，那就是以禅为本的这个修行方法。那么这个定是禅的结果，修禅就是为了进入定境，定是一个境界，是一种。通过禅而达到的一个不可思议的，应该说是一个安静的状态。这个定，这个时候讲的这个定境是指，呃，因为一般人行禅不一定入了定境，这个时候是指真正的修行人，已经有一点基础的修行人，啊，所以你才可能常常进入禅的。深层次就是定境，但是定境也分若干个层面的。定境分若干个层面，啊。那么常常在定境，我们会得到什么呢？谁知道？谁来说两句？那这个回答的非常正确。还有呢？能量，还有呢？有智慧，有能量，差不多了哈。嗯，对，真的是很奇怪，在这个禅的境界里头，我们时常我们所感感觉到的，我们所知道的，是我们正常的，在正常日常情况下所不知道的。在禅中所获得的答案，啊，是在人类正常的思维之中都没有的，啊，所以这里就提醒我们，啊，一定要如法，啊，如佛陀正念的。进入这个禅定的状态，要时常的，因为这是这个获得圆满觉悟当中一项必不可少的行为。我们可以把八项减成六项，可以把六项减成四项，但是都有禅禅定的这个要求。如果佛法如果脱离开了禅，这一个环节，我想佛法也许已经不存在了。如果光谈禅而不谈发心的话，啊，我们看世界是很清楚了，但是就是看不清自己，就是还不够圆满和完美。这光行禅，啊。而不讲愿望发心的话，那也是不完美。所以，禅是佛法之中必不可少的一个组成部分。它真的让我们获得智慧，让我们获得真知灼见，让我们获得天眼通，看透世界一切万物。啊，让我们获得能量，获得修行的动力，啊，普度众生的动力。啊，让疲劳的众生能迅速消除疲劳，得到缓解，得到充实的正面的能量。但是，并不代表坐禅就是绝对的正确，因为不同的法门、不同的道，他们也有讲究他的坐禅，就是在这个禅这个行为之中。还有很多因为禅的方法而导致了让人的精神和肉体出现疾病偏差的状态。啊，我遇到了很多到咱们这儿来学习，企图希望得到帮助。啊，所以一个正定、正确的禅法，啊，我们能学到是非常重要。尤其是。在密宗
，在南禅佛教，南禅佛教的这个修禅的人就更多，但是修歪的人又很多。啊，简单介绍一下，这个在这个修禅的禅法之中，主要分两大宗派。啊，一个是，呃，简单来说就是呼吸派。是从呼吸开始，也叫数息，由数呼吸进入所谓清净状态。一个是观禅，就是我们的法门的修行禅法，主要是观想式。这两大派别。那当然，我认为我们修的这个观禅。也也有是叫禅观，就是这个方法比较保险。就是禅观的方法之中，有恐怕都不下两百种。那么在这个时候，我们先说，除了发心这些不算，就是具体的这个修行的进入方法是要命的重要。包括修道教的禅法之中，也有很多歪了的，啊。他运周天呢，炼丹了。我是个杂货铺，就这些自己也就知道了，反正就是这样来的。我也修了。那你们会说这个人什么法都修啊？万法归宗。如果用慈悲心用这一切法的话，那不都是度人救人的方法吗？是不是啊？哎，一个慈悲的人用毒药，他治疗的是癌症啊，对不对？那一个坏蛋呢？一个坏人呢？用我们一切帮助我们生活的东西都可以用来杀人的，就是这样子。哎，所以这一切由起心动念来决定他的好坏、善恶。最后一个是正念，这个时候的正念是指。每一次遇到事、处理事的起心动念，啊，念头永远保持着慈悲，慈悲。我是一个佛弟子，我要正心正念，不思歪道。啊，这个就不细解释了。这所谓这个宏观的这个八正道。啊，不断的在提醒着我们，成为一个更高尚的人。要想改变我们这个种类繁复的种类，一定要让自己学会改变。呃，八正道是非常非常的重要，啊，也就是呃，在讲八正道之前，我讲的那个四个字是更容易记住，也更重要。嗯，所以我再重复说，我就想到哪就讲嘛，就是你需要给自己，呃，一旦立下愿望来之后，呃，这样，第一，先检视愿望对不对，够不够，正不正，先检视愿望。如果你的愿望发心是很俗气的。你也能得到，关键俗到什么程度？啊，太小、太低、太俗了，呃，会出反面的问题。不是佛法的惩罚，而是一个俗气的追求本身就是我们的心发出来的那个意念会产生业力，是不是？那个业惩罚你，是这样，他会受惩罚的。啊，所以先检视自己的啊发心愿望。检视了之后，我既然如果像我们想象的那么高尚，啊，这个就好办了，就给自己做下修行的整个课程表，每天的修行课程表，哎，乃至乃至每天的课程表呢，你的印出纸来都行。啊，每天我要做了，做的这一项，给他打个勾。哎，每天给自己打分，我这些做完了没有？做好了没有
，做得好的打一百分，都做了；做不好的，按照你的感觉给自己打上分。一个月一总结，这不是很好吗？修行要靠自觉啊！啊。那么我直言不讳的告诉大家，呃，这个。修佛法，它最高的境界是什么？我们只有理解了这个，才能懂得我的愿应该怎么发。修佛法最高的境界就是要成佛。但是你也想，我想成佛，我告诉大家，你是需要资粮的。什么叫资粮呢？成佛的必要的条件就是，你的愿望。有吗？你的愿望，你有行愿吗？你渡人，你渡了几个人啊？渡的人少了不够的呀、啊。我不杀生，我做到了吗？我进口业，我做到了吗？我不诽谤，我不偷盗，我不邪淫，我不做坏事，不伤害人。我要恭敬佛，恭敬师傅。从最认真的修行来说，那要求就更多啊！你这些都做不到，那后面的那个所谓成佛的那个部分就有缺憾，所以要先行菩萨道。那么，何为菩萨？就是自己觉悟。叫人觉悟，把这个这个八个字压缩了，就变成四个字的时候呢，有时候在理解上有障碍，我觉得那就是佛，就自觉觉他就是佛。但其实这个时候，菩萨离佛只差一步，那一步就是功德。我也许会说错。他没有一个绝对定义啊，说错了大家也多多包涵。你觉得我说的不对，你可以纠正我，因为这是最根本的问题。菩萨就是自觉修行，自觉觉悟，自觉觉他。我自己觉悟了，我还要想方设法去利益别人。我想起我早上想的那个原话来了。就是追求觉悟和使人觉悟的人，那就是菩萨。我说的话是书里没有，是自己想出来的。这个追求并不代表说我一点谱没有，在这个时候，其实是已经达到一定高度境界了，啊。这个部分你不要不求，因为度人是功德最大的。啊，佛陀在这个过去教化之中啊，说了无数遍，就是这个法布施是胜过须弥山。他的功德运数量的话呢，说比若干个恒河的沙子的数量都多。就这个法布施啊，在度人的时候，给人啊有所开解他的烦恼啊，尤其是你给很多人啊去讲解啊怎样做人啊，怎样处事啊，啊怎样让生命更加智慧和吉祥啊，啊，这个布施的越多，功德就越大，而使我们自己呢。就会变得更多功德和智慧更快速的增长，啊，为我们的明天未来又做了一次最好的一个资粮的积累。所以，想真正报答佛恩，就不如去普度众生。这我也是这么做的。为什么是几乎无怨无悔呢
，一直觉得报佛恩报不完，哎，这个事业没个顶点，没有一天说这事儿做完了，除非你真的自己觉得我到了真要休息的时候了，啊，如果不是这样，这个人是度不完的，啊，一般的人类事业都能做完，就是这个事业，通常还越做越多。嗯，所以这就是菩萨，这也正是佛陀所期望的，众有缘人，你的发心不到没关系，啊，当听师傅讲到，哎，这个事情真是个好事，那么之前不想做，因为你不敢做，不知道自己行不行，能不能做得了，啊，我告诉大家。只要你真发心，就真做得了。你真有这么一个愿望，你一定能做得了。这叫真心了、啊。我不知道我们能听这堂课的人，我心里也没有底。这有人想成为这种。呃，使人觉悟，啊，自己觉悟的人嘛，有，就是行菩萨道。如果想真正行菩萨道的人，请举手。哇，呃，出乎我的意料啊！谢谢谢谢，非常好，恭喜你们。再退一步说，比如说你度三年人，你回去在打工上班，你和三年前的你，和你的同事，再重新在一起工作的时候，你会发现很多的差别，就是人生境界的差别。你会发现，你原来的同事，在和你聊天的时候，聊的是一些特别。不靠边际的事情，特别无聊的一些追求，他们在乎的，他追求的，有很多是比较生活化乃至并不高尚的事情。其实这个时候发现这个时候呢，我们之前的有些同学在跟我聊，我就说也恭喜你，说明你已经提升了。你如果不是来修行，不是做好事的话，你他们今天这种追求和感觉。你和他们一样，乃至比他们还低，他俗你比他更俗。今天你觉得他很俗气了，是因为今天你比他高尚了。不是说我们诽谤别人他俗气，你高尚，不是这样子，是是我们要面对事实。比如说他追求的，是要花两个月的工资买个名牌包包，而你追求的说，哎，我应该怎样？把自己的儿女教化好，不追求金钱，反而追求给整个社会带来多少美好。哎，所以我们这个境界提升了，再回头看的时候，真有时候看到原来的同事挺可怜的。那我们怎么办呢？我们还要去度化他。但有的时候，离你越近的人反而越不好去。度化，因为你在他心目中的形象是固定的，那个固定的形象不是一个高大的身影，啊，还有你不容易度你的家人，因为你曾经说的傻话、做的傻事在他脑子里印象就他就是一个傻瓜，你还度我，你欠扁了你。对，所以度他很难，那怎么办呢？先度一些不了解你过去的人。<笑>成佛不分来处啊，你哪怕过去是囚犯，那明天成佛也是正常的。但是你过去比较靠近的人，他是用过去的眼光在看你，因为人类是形象记忆嘛，哎，他总是用过去来看你，所以说发了财别回老家。
，啊，这你以为发了财回了家，开个好车说，哦，就是那个特别喜欢骗人的小子发财了，有时候有这种感觉，啊，还有和你小同学那个说，他尿床尿的比我大一些，就一个。尿床的家伙今天还能开悟啊！他也开了悟，猪都能飞起来。对，他是用过去的一个固定的印象，尤其是你小时候的玩伴是最难度。结了婚的话，你丈夫也最难度。你丈夫认为，你就是他嘴边的羔羊，他就是你旁边的。灰太狼，<笑>小羊想渡狼，难死你吧！嗯，对了，还就是印象，所以先渡陌生人，<笑>啊，真的渡陌生人、帮陌生人效果还特别好啊，好吧？对，还要锻炼自己的勇气，要敢去渡才行。哎，所以我记得我最早跟我学法的人，是我就把那个调理那个能能量方法，让他苦练苦练苦练，告诉他了之后，啊，那个人走路腿痛那样子在那揉，我说你过去帮他一下，师傅我不行吗？我要帮他，他不会打我吧？呃，就吓成这样子，啊，没关系，我站在旁边，他打你我就打他，这样才给人赶制腿了，啊，当然人家不会打他了，就是。就是因为最初做一个事情的时候，咱不是，我也是觉得人类挺可怜的。他做好事，他都怕挨打，啊，就是人人心这个懦弱，还有人类的复杂性，啊，所以我们就是有这个发心正念，还要懂得什么是菩萨，啊，如果没有一个想成佛成菩萨，如果想成佛，一定要成菩萨，先做这个功德。啊，那只有你的功德具足圆满，到时候你自己知道自己修成什么样。啊，所以我们今天也不需要去讲，今天我要去做多少仪轨，我今天专门度已经去世的众生，呃，这也是一些法门吧。我总觉得，在人世间最宝贵的，是让人在有生之年能够觉悟，能够开悟。能够放下屠刀，立地成佛，啊，让人懂得善恶，其实人就开始改变着自己的种性，就变成佛的种性，啊，佛的种子深深种在你的心里，种在你的灵魂里，你身上充满了佛性，啊，到这种佛性不断的增长之后，你的所有的。这个思维，你所有的行为，应该没有什么不如法的，都是为了一个宏观的慈悲事业在努力的。啊，这样就是人在变成佛的这个过程。最最必要的还是需要这个能量，能量怎么来的？有几大项哈，几大项，就是刚才讲的那个八。八正道，啊，这个有大概这样来的，但是这里头台其实不够那么完美，说的不是那么具体，啊，呃，就是我觉得从方面来说，呃，不像这个，呃，六波罗蜜、六度那么带有可执行性。啊，六度，大家复习一下：布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。对，这六项，它这是六个类别，六个方面。啊，这样就是我们知道我应该怎么去做，而这个六度，其实更容易去掌握。六度。嗯，所以也有布施，啊，要有供养，啊，要有。
禅定，啊，还有忍辱，哎，你去渡人没渡得了，叫别人臭扁你一顿，哎，你们都不干了啊，太没面子了，哎，这个对我们慢慢的还学会不要面子，只求正道，我只要正道是对的。我就不图一个外表的东西，啊，还要放下自己的面子、名分的那些执着，不要让面子和名分影响着自己的真正的发心，啊，不要影响，不要障碍着自己去实现自己的大愿。对，这一节课就是讲的，让自己又吃力，呃，又感慨。也不好教，哎，这个真佛法是不是闹着玩的？不是开玩笑的，所以自己责任和压力是很大。啊，首先要要保证做到不能误导同修，啊，要将如来真实意传达出去，啊，所以自己才就更加小心谨慎的。去做一些思考和准备，就越准备吧，这个嘴就堵住了给，呃，就是这样，因为太用心、太认真，啊，像这种，但选择、抉择、大愿望，这个时候是开不得半点玩笑，就是要去认真思考，哎，我要不要有那样高大的愿望，哎。所以我再不断的提醒大家，其实这个愿望啊，设定了之后，就不在于啊我们的文化程度的高低多少，也不在于自己我有没有智慧，啊，这个佛法它很殊胜又很奇妙，就是在于发心，啊，发心再细致追，起心动念，啊，再细致追。是你每天所思所行所想，啊，这是很重要的。好，最最重要的就是那个宏观的那样的一个大愿望。啊，也有人可能七十多岁了，八十岁了，说那师傅啊，我就有人给我写信这么写啊，啊，我这个年龄，我发那个愿望，我可能也没有那个时间度很多人了。我说那不一样，等你发出这个愿望来，哪怕没度那么多人，但你心里头却真度了那么多的人。你已经把七十亿人类众生装在你佛光的那个普度里，你已经把你的意念、把你的佛光都普照了这七十亿人口，你已经初步修成了。佛菩萨就会。迎接你到有一天走的时候，迎接你去那里，再进行深造，也许你还会成愿再来。我们这个佛法，我因为我不太想说那么多的门派，门派的差别，哪个门派更殊胜、更美妙一些，我不想去这样分。只是说，如果仅仅照顾自己，说我就修，对我自己好了。所以我在佛经字典里去寻找，啊，那个境界是什么呢？那个境界中最高的境界，是我们中国人所说的阿罗汉。阿罗汉他真正的当时的那个意思是什么呢？哎，这个谁知道、啊？不是，他说是不会再回来的人。他从这里脱离出去了，他是为了脱离而修，而大乘佛教真正像佛心一样那样慈悲的是为了再来而修，知道吗？是为了再来，而且之后我们甚至用这样的一种发心在修行。我现在不是为自己修，我是在为众生在修，啊。要有这样的一种菩萨的心肠，菩萨的心和我们的心融为
一体。所以我说，其实我们心里头做了一尊佛呀，这个佛和我们的肉身合起来就是一尊菩萨。我现在吃饭，我愿天下众生都有饭吃。我现在修行，啊，一切功德为了利益众生，让天下太平，人人都有饭吃，人人都有工作，人人都能心向善念。你不可能说我今天我要让人人都信佛，那不真不容易，那也在说假话。人人都能有善念，少伤害，少争斗。那不就没有战争了吗？你知道战争啊，是世界上是最伤害的事情。第一，浪费了很多人命和鲜血；第二，浪费很多经济和钱财啊！啊，打仗就是烧金子、烧银子，把金银都烧掉了，所以打打仗就会穷。啊，所以我们。无论说我有没有做到去普度众生，这个普度众生是什么？先是我们那个，我们的精神世界，我们的意念里头，已经将众生，啊，和我们自己的亲人融为一体了。这样，啊，我有这些好事，我都想到他；一些坏事，也都要想到他。啊，但愿他不受战争的伤害，不要受到天灾的伤害，啊，不要。啊！不要经历人与人之间的伤害，哎，让每个家庭都幸福，啊，每个国家都能风调雨顺，啊。所以，作为一个善良的人，你的发心到了，啊，通常天都会给你感应，啊，我我再吹一个巧合的牛啊，请大家多包涵，哎，这些。我到台湾已经十多天了，我到台湾，我又去了台南，又去了高雄，啊，这一路上都听着人说，两个多月没下雨了，台湾，水库都快干了。我知道之后，那应该下雨吧，老天爷啊！哎，啊。给点面子吧，我当时这么想的哈，给点面子吧，啊，这个这个，我都对你们那么尊重了，啊，台湾这么多人修佛法、行善道，这么多的菩萨，你干嘛那么往死里考验他们呢？那种地种瓜果的农民更可怜呐、啊，是吧？那么高的费用，你再让他干旱了，颗粒无收，这个社会就大乱了，啊，这马总统当的就更可怜了。是吧？这个也就一两天就开始下下，就是这样，啊，这个台北也是，之前也是两个多月没下雨吧，而台南部是这样，我这么长时间了，啊，两个多月哈、啊，对，就报道说水库的水也少了。嗯，当然这是巧合，但是我走到每一个干旱的地方都会下雨的。美国洛杉矶干燥嘛，对，<咳>美国洛杉矶干燥，啊，那个地方就下雨少，但是每一次去，我哪怕待三天，它都会下一场雨，啊，就是这样。所以这个不是说自己修的多好，其实我的愿望，我希望我走到哪去，啊，就。应该将佛光引到哪里去，啊，让那一方的人民能够沾得佛光，就让佛就要给众生带来利益，这就是佛的工作，这没办法，啊，所以我就遇到这种事给他们沟通啊，下点雨吧，啊，别包含着了，你在哪下不是下啊？哎，我就那种傻帽似的那么沟通，其实我没有做什么法啊。呃，不像诸葛亮似的披头散发，拿着宝剑，我很少那样的啊。对我就是用心，和唠家常一样，给他聊一聊就行。啊，就是，所以我们呢，真有一颗慈悲心，所以平时啊，就要想到大家。所以今天我在这儿
来开始禅坐，我今天要修大光明，我今天要在这念佛，哎，我为世界和平而念，啊，我为大家都有饭吃而念，这听一般修佛的人讲的这是傻帽，哪有这样想的呀？都在想说，我自己获得什么大成就？我要获得五眼六神通，什么都不要。像我说的那样，傻乎乎的，为了大家真正的这些生命中的实实在在的利益去着想，再来修行，我觉得这才是真正的菩萨道。如果为了让自己，我要修五眼六神通，我要比佛还厉害，我要比孙悟空的招数还多，这样有可能会走入歪道。啊，所以在修法之中，也确实有正道和邪道之说。那正和邪，有时候还几乎都不算是一念之差，一点点的差别就可能人就歪了。说修法力难道是坏事吗？但是修行之中，我就要修法力，对不对呢？又，谁能回答？修行之中，我就要修出这个法力来。我的意念就是这样子，这样对不对？觉得认为对的举手。啊，这么多人有两位举手啊，三位举手，零零碎碎的，哈哈哈。好，呃，基本上不对。我同意，不为得法力而修法，才是真正修大法。是这样子，孙猴的七十二变，他到天宫也大闹了一场，不是瞬间压在五指山下吗？那么最后他伺候唐僧，他的师傅，他的师傅会翻跟头吗？是从马上被人翻下来，这个是有可能的。他师傅会什么？两招一共，大家还记得吗？第一招。给孙悟空念咒，就是治徒弟可以。我闺女念咒就是唠叨，唠唠唠唠唠，你头疼死我了，真烦的，你别说了。属于这种，啊，所以是不是有很多妈就是这种级别的？在家一旦唠叨起来之后，比筋骨咒要痛苦一百倍。哎，尤其是这种，而且是女士优先这个，简直是天生具有筋骨咒的能力，啊。那么唐僧第二个能力呢？啊，就是死心眼儿，死心眼儿认准了一个方向，绝不改变，死我都这样干，这就是他师傅，这就是真佛法，这就是真佛弟子。啊，死也是佛的人，死也是佛的鬼，啊，这这有这种感觉。有这样的一种发现，用生命来修行，但是修行本身又成就和改变我们的命啊，一个痛苦不堪的命，和一个这个潇洒富贵自在的命相比，那痛苦不堪的命实在活着太痛苦，啊，他最少能基本上改变我的命运，但更大了之后，整个这个人种的改变。啊，这么大的功德，我们要用要用真正的命，要用每天的起心动念，去呵护它，去修炼它，去融合于它。每天的修行，就是与佛菩萨的身体合二为一，合的更加真实了一点点。但这个时候呢，要有一个小小的一个插曲，在修行之中。今天我们讲这么多的佛道、菩萨道，每一个师傅讲出来都是略有差别。那这个时候，如果今天你这个人听过我来讲法，又听过其他法师讲法，讲到类似这个部分的时候，如果有所差别，你要遵从谁呢？所以有这么一个分别的问题。如果你去真认准这个师傅而去修的时候，因此，在佛陀早就将人类都看透了，早就做好了一个最好的安排。
说：“如果你今天真要去皈依一位师傅，学习佛法有这样最殊胜的缘分，你要一定要注意珍惜啊！怎么珍惜呢？是，你真正的传法授业师傅胜过父母，你对他的恭敬要胜过父母，乃至说的更严重一点，我自己接受也有点难度，是说，你的师傅。”即使修佛法、传佛法给你，就他就代表着一切诸佛之法。再接下来，恭敬你的真正的授业师傅，要相当于佛陀，乃至还有的大师说要胜过于佛陀，啊，我不能这样说，太过分了。但是为什么这样说呢？比如说经在这里，让你自己去理解吧。法在这里，师不传给你，永远没有。为什么还这样说呢？是后来成就的弟子这样说的。第一，师父将他所获得的法和他修行的能量智慧传递给你了。师所给你的法，只要给你，就等于将法送给你了。你以为是教过你，其实是送给你了。如果这个师修了五百年，修了五千年，他比如说修五千年的，就将五千年的功德、法力、智慧、慈悲、能量都给了你。你修也得，不修也得。但是怎样能感受到那种德呢？你把你那个恭敬的心一打开，你就全部获得了，就是这样。所以将法一旦传递给你，这个弟子就会说：“我这个嘴嘴嘴嘴，这这这这么笨，怎么今天讲法的时候嘴里像装的弹簧一样那么好使呢？啊，这个嘴怎么都不是我自己的嘴呢？怎么讲的法这么明确呢？自己都没想清楚，他讲出来就是清楚的，自己说出来是糊涂的，听众都清楚了。”为什么呢？对，这就是师傅将这些其实送给你了。我刚才讲到，包括他的功德。为什么重复这一句呢？如果你真是一个，比如今天我是一个接受了弟子的师傅，这个弟子如果不是离经叛道的话，是一个正常好好修的弟子，如果你。有了罪恶，下入地狱，师傅不能往生极乐世界。师傅要对你负责，你去哪里，师傅陪你到哪里。你喝的是烧红的缸水，师傅比你喝的更多一勺。你要烦恼，师傅比你烦恼一倍。所以佛法的流传，就是这样，叫熏染。就是我这里有了香味，你闻到了，你也得到这种香味的喜悦。我得到了慈悲，我把慈悲传给了有缘的人，乃至这个有缘人是一个大接受者，就是真正的弟子。你得到了这种佛法慈悲的熏染，智慧的熏陶，是这样不断的往上往外传的。但是每一个受到根本熏染，也就是根本传承的人，就是能够去熏染一个国家乃至整个地球。别小看自己，佛法就是这样传的。在去年三级班的时候，在温哥华我就讲，菩提机构的发展像蜘蛛网似的，这么一说，大家容易明白，为什么是这个事呢？对，这里放着花香，周围都被熏染了，都闻到的是芳香。这里点檀香，大家闻到都是檀香，周围都被熏染了。我在这里念佛，我们看到的是眼前这一圈众生，但是我的意念里头是整个大台湾的人都在听，给台湾的神啊、鬼、畜生道都让他们听到，啊。
保佑台湾众生啊，全部要从善，从慈悲，让这里人活得安居乐业。但是，所有听到的地方，我的意念又延展向全世界，让每一个有缘的地方，有菩提弟子的地方。都能成为一个发射台，将这种慈悲的佛法、慈悲的意念，在那里再加强十万倍、一百万倍，让他们都能够得到吉祥。是这样来进行熏染，这一个种子让这个种子成为参天的菩提树，啊，让菩提树的慈悲的那种芳香，啊，去感染那个世界。每一个弟子就是这个代表啊，就代表着佛啊。所以，这有现在来说是先辈了，啊，若干代先辈的大师就告诉后来者，说你真正的皈依的师傅，无论他的外在形象是否庄严，是否丑陋，啊，是否愚痴。你要看他如佛一样，没有差别。你要恭敬他胜过父母啊！这个就有这样的一个提示。呃，我觉得先师大德和自己所得到这个过程，我觉得还是非常的重要。这历代先师的这样的一个教化是很合理的，就像我们看佛，比如今天我们所得的，哎，以为是件喜悦。比如说我买彩票中奖了，那佛就可能看到了。你可能如果没有得到彩票这笔横财之前。你根本不懂得掌握那么大的资财，你没有这个能力，没遇到过。如果你自己做生意慢慢积累了，你还有一个学习把握它的过程，因为是你又是你自己创造的。今天突然间买个彩票，是过去呢是借钱过日子的，现在突然间存了几百万，人会怎么样呢？承受不了的。哎，通常这个神经就有点错乱，失常。呃，去统计全世界，获得这种大奖，没有几个过好日子的，没有几个。甚至是这些世界上这些超级的富人啊，啊，他们最初有的追求科技，有的中追求贡献，但必然毕竟的，他们很能干，很厉害，赚到很多钱。反而这些赚到特别多钱的人，反而到最后。他视金钱如粪土，把这些钱捐给这些慈善机构，去直接利益众生吧。对他来说，他发现自己在人间也是游戏一场，而这场游戏所获得的利益，全部奉献给众生。尤其是美国，啊，那个微软的老板比尔·盖茨，啊，他就做了这么一个带头。那非常好啊，我真是很佩服他。啊，如果企业界的人事大老板都能有这一点觉悟，我想他的事业也同样能走向全世界。所以要够这么大的心胸，才能承受这么大的事业，而且他才有这么大的创造力。所以有佛性的人呐、啊，不分国界啊，哎。有这种慈悲意念啊，有这种大智慧的人，他们在今世乃至来世，套生到了不同的国界、不同的地方，乃至不同的天体世界，在那里去引导着众生。啊，在不同行业都成为英雄，都都成为领头羊。啊、哦，我觉得这才是一个大师。哎，做生意的人，最后成为觉悟的大师。哎
，觉悟的人成为众生的大师，哇，这样这个世界才是美好的。啊，这个世界最不容易治理的，就是用军事，啊，用强权，用霸道，那种管理的本身。就形同于自己住在那个制造火药的那个兵器库里，给别人带来危险，自己身处最危险。所以，希望我们的弟子们也能够有一个真正的修行之心。真正的一个像观世音菩萨的愿望，我想我一生成就的一个名相的愿望，那就是千手千眼、大慈大悲、法力无边的，嗯，观世音菩萨化身。这个千手千眼，是由一切有缘的弟子来组成的。凡是有这个这样的化身的地方，这个弟子一定会将千手千眼观世音菩萨的慈悲、智慧和法力，去造福那十方的大众。那，就是真正的千手千眼观音大。在世界的每一个地方，我也提醒大家，去修行、做好事，同样是不容易的。不要以为修行做好事就容易，不要以为师傅坐的这个台上来给你讲法那是多荣耀，他的荣耀归于佛，但是他的压力不是每个人都可以做得到的。那是一份非常巨大的责任，所以一定要发心正念，啊，在你这个整个修行的道路上，要每天都要检讨自己曾经的发心，今天还有没有？每天都要去这样检讨，而且还要每天的如法修行，最少也不能少于两个小时。如果是真正的一个修行者，最好要要撑到每天三个小时，这样我们才能不退转，才能精力充沛，啊，才能让我们保持我们应该有的智慧，才能让我们与佛菩萨、与师父合二为一。所以，当你真正有那个愿望之后，要设定自己一个修行的课程表。啊，哪怕你白天在做着所谓菩提的事业，那你的修行晚间也要去完成。我之前给大家是不是讲过？我在一个回族的。阿訇家里住过的故事，有人听到过吗？啊，这个班上没有讲。对，我呢，在一个回族的阿訇是他寺院的领头人。嗯，那个老人家很有修养，但是那是个山沟沟里。那我去呢之后，对我非常好，他知道我是一个非常虔诚的佛教徒，哎。等我找到他之后，向他求教一些东西，哎，他对我好到我他太太、他孩子睡一个大炕上，嗯，那个因为我睡得很晚，啊，在他的家那个墙上呢挂了一串夜明珠，一串夜明珠念珠，他们也念经，也喜欢念珠。
这个，因为他们是用油灯啊，油灯油灯吹了之后，那个夜明珠特别亮，所以我一直就看，啊，这个看的我吸引的我是一直睡不着，等天快亮了我睡着了，等我睡着了人就开始礼拜了。这个阿訇一大早，我估计四点来钟就已经去他的清真寺了，他太太五点钟正式。就在我我的旁边，他睡觉的地方，他太太挨着我睡觉。我那时候还小，十几岁，悄悄静静的在那做礼拜，他们的一种特有的修行方式，其中一项是礼拜。还有悄悄的别吵着我，安安静静的。他是女人，通常礼拜是不能到寺庙的，他是男女有这么一个教规。但是太太在家修。非常虔诚，啊！后来我就给他们聊，我说：“那你你们这个这么一大早就起，啊，听说一天有五次礼拜，啊，我问他们你们都能做到吗？”这个男的就说：“我平均一天能做到两三次礼拜，两三次不是两三个大头这样子，是论这一次可能有超过四十分钟这样。”啊，那太太呢？他说我。不管多忙，我要保证一次。我说：“那你要保证一次是为了什么呢？”哎，他说：“我身体健康啊，人是很聪明啊，我健康啊，我的脑子就会顺一点，好使一些啊。因为他们家的农地都是这个女人在干，他家农活都是女的干，这个男的忙他的寺院里，还带三个孩子。他们那个大脑清晰的呀。”我在那个村子做个对比，整个那一带走过好多村子，那里的汉族人，那个智力不如回族。他的回族的那种教化呢，我们先不讲他最高境界的教化是什么，就是他的日常修行，是每一个信仰者每天都要做的，每天都要如法修行。他设置五次。他最早设定的时候就这样确定了，是只因为五次，就是为了方便他们的教众选择恰当的时间要修。早晨有时间早晨修，中午有时间中午修，总有一个时间你是有空的吧？啊，就是说多忙，我这个修的时间、做客的时间，我一定要把这功课做完。啊，所以普遍来说，从身体健康到大脑的聪明灵活。到这个老年的老老龄化，身体的退化，在那个地方的回族汉族相比，回族的更好。很多汉族老人家，我看五十多岁就已经糊涂的不得了了，六十多岁就以为真是老年痴呆症了。很多人家回民老爷子七十岁还娶媳妇呢，啊，就那个头脑和精力都是那么好，就是。就确实不一样，啊，所以这个我们每天的修行是至关重要的，否则你那个你那个愿为什么会退转呢？就是在于你根本不珍惜，因为而且慢慢放放就放下了，放就放下了，放到最后我不做了，最后我不练了。最后我不信了，这次的机遇，乃至今生的机遇，就这样错过去了，岂不可惜呀、啊？啊，所以我们要日常的这个修行，这个功课是特别的重要。我所以以后就希望我们每个弟子，在这个一日三餐之前，先祈祷。感恩佛陀，哎，弟子某某，我要吃饭了，愿天下众生都有饭吃。要想到众生有饭吃，啊，要想到佛光去洒遍这个世界，啊，让愿世界和平，愿人人都有工作。要这样想一下，啊，还要想到恶鬼道。恶鬼道，你不要说恶鬼道多可怕呀、啊
，你爹死了之后，如果没上天也没入地，就在那飘着呢，他在那又苦又饿又见不得阳光，你难道不会给他喂一碗水喝吗？你会怕他吗？他不会伤害你啊！要想到，啊，如果不是因为卫生问题的话呢，哎，适当的往外撒一点饭，撒点水。这个饭是咱吃的饭，是咱能喝的水才行。哎，这个众生都能想到，这个过程本身就是修行，本身在就在借用人家而提升自己的慈悲心呐、啊，这是多好的事啊！我们还不去做，大家能这样执行吗？对，要想到众生。哎，每一个礼拜，每一个礼拜，就是所谓一个礼拜。就是七天嘛，是吧？大家懂得这一个礼拜这个名字是怎么来的吗？天主教、基督教，他们每一个礼拜天，礼拜的第七天，进行集体的祷告、诵念、歌颂他的主，是那样的一个日子。大家都去礼拜去了，礼拜他的主去了，礼拜他的神去了。我们呢，也可以感恩。礼拜我们的佛呀，你看这两大教做的都比我们好，所以我们这个所谓信佛的人，并没有把每天的这个修行的这种恭敬、信仰、感恩的这个活动，啊，用于这个整个日常的时时光里头，要用起来，我们才有信心。好多基督教的老人家。你就不信基督教，挺感人的，挺感动人的。那天在台北大安公园，啊，我在那走八卦，有个老人家，我一看，就像送情报的，手里拿着一大摞宣传材料，那眼神到处一打量，知道要往外派发东西。他就很大大方方去跟每一个人，我们在走着八卦。一般人说，人家正在干什么，你不要去打扰。他不，他给你吧，主爱你。你这这个怎么着？你收下吧，主爱咱，你还不收啊？哎，人家那种大方，那种多给一个人一种喜悦感，佛教徒好的是做不到的。啊，你这样修佛法的话，啊，何况世人不会变成啊慈悲的吉祥的。啊，关键是我们自己呀、啊，内心的那种慈悲、智慧的增长，我们那种福德的增长，你不要光等着说，呃，拿着见面了，我去捐一点钱，啊、呃，人家做法事了，我跟着溜一圈，嗯，那个也有功德，更多的是日常的积累，啊，融于自己的生命，融于生活。容易生活，啊，在修南传禅法的人，那个属息，啊，禅法的时候，一呼一一一息之间，都在想到佛，所以佛法这么多，我们自己要进行一个抉择，啊，有些同修修的不同的法很多，掺在一起，有些法，它还是暂时佛法传下来。有些法可能并不利于你修行，哎，有些法是因为某种基础，有些法就是那一段修之后不能碰，太多种多样的，啊，所以现在大家跟我修，就是按照现在我所教的，尤其是你的，你的心，啊，你的发心上，要开始回归到这个状态。所以在这个。利益发生时，我们不贪利益。哎，因为利益这个东西呢，它就像我们有一天讲课讲到，呃，《心经》里头描述的那个那个境界。有和无之间是互生的，拥有和非拥有之间只是一念之差
，有时候得到的本身又是失去，听起来很矛盾，最终结果都是这样。这件事你以为你得到了，但同时你又失去了你同样宝贵的东西。所以在《心经》里描述的头两句，就是观自在菩萨。第一，它是禅观修法；第二，可能是指观世音菩萨。啊，他那个自在的禅境。啊，行深般若般若蜜多时，啊，这个是指甚深禅境的状态，在这个禅境的状态看到事物的起源，就是有和无之间的关系，事物升起和毁灭之间的那个临界点的状态，乃至到零状态，零状态就以为是空，又不是空。就像温度当中，现在是零度，能说没有温度吗？有，但这个状态比零度又深了很多很多，就是有和无之间。所以我们宏观去看破这个事情，有和没有，是你精神来决定的。执着于有的，也许失去的更多。就是说，呃，执着于绝对的失去。这也不一定是正确，但是学佛本身这个过程，先学会的，还真的是放下。你想供养、布施，这本身是一种舍，要舍多少呢？所以我也舍时间，舍出力气，舍出金钱，舍出财物，舍出我的房子，啊，舍出我的智慧。去做一件慈悲信仰的事情，所以修佛本身就是在学会舍，换句话说就是放下，不断的放下，不断的放下，不断的放下。但是放下本身，从叫做根本现象上来说，其实收获的更多，就像播种一样，我在播种播出去那么多，其实你就不讲收获，最后获得的也可能更多。它不是说绝对的失去，但是让你在有更多的拥有感觉的时候，同时还能放弃的更多，就是让你体会这个过程。如果说这是佛法，其实这也是自然规律，只是佛法让你去体会中间拥有和放弃的感觉。比如说，你要让别人骗光你的钱财，你就不如去布施一部分，对不对？布施还是自己。主动的去将钱给更需要的人，比如说，你可能赔一百万块钱，但是你布施了五十万，之后的结果呢？你最少还有五十万，就不会被人骗走，不会亏空。乃至再过一段时间，是因为你的布施功德，可能你会增长五百万、两千万，都是有可能。但是盲目的去追求财的时候，因为某种不吉祥的事发生的时候，可能你的钱就被人骗光了。这些事情都是功德，但是对于修行人来说，它既是一个功德的一个表现，同时也是一个考验。这个考验就是让你，你不是求财吗？我先让你失去。失去之后，再看看你的心中的变化。啊，你没有怒意，不会愤恨。一般说的嗔恨嘛，啊，不嗔恨，不烦恼，不嫉妒。下次贪欲少一些，乃至到不贪。这个过程中，在不断放下的时候，你才能成长。当你成长有更大的承受力的时候，就像小树啊。长了一年的小树，如果让它来挂东西的话，要挂五十斤都不用挂五十斤了，三十斤它就弯了，五十斤就断了。这一年不行，我要让它成长，成长十年的时候，你挂五百斤它都断不了，就是承受力。所以我们这个功德福德的承受力，以一个是承受力这个部分，与我们人世间的这一切美好有。直接的关系，还有，成佛之道也是需要承受力的，不是说你今天你发心，明天你就
圆满了，那是不可能的。如果明天的圆满，只能告诉我们是你前世所修的。所以，怎么今世我学法这么快呀？啊、哦，乃至圆满的这么快呢？那也是过去世所修的。啊、哦，那么更得有一个严重的问题提醒大家，还有这个，呃。觉悟和现实的深入体验，觉悟与生活相结合的时候，是有差别的。所以到每一个阶段呢，都有一个虚像，虚像就以为，哎，我理解了这一个阶段的这个境界，随后就会发生和这个境界相关的考验，有很多考验是很严重的。我说每一关都是生死，哎、呃，考验你的时候，嗯，你能过得了关，就说明你觉悟的这个次第是稳定的。比如说你现在第三级觉悟，第三级相对应的那个烦恼事物就会发生，呃，发生了，如果你把握的好，你接下来就可以进入三级之后的修行；你把握不好，可能由三级一下就变成零级，就没有了。会调回地狱，调回普通人，乃至比普通人还差。普通人还有学佛的希望，你可能没有学佛的希望，乃至没有做人的希望了。因为受到打击的那种过程，其实是生死的一个过程，是很严重的问题。所以，真修行之后是最难的。想修行容易，真修行难。好，现在大家。去旋转一下腰，活动一下，收收工。如果听过讲法，呃，假设身心能自在是更好啊。原来腰很硬的人，现在轻轻一扶，啊，就能够很柔软的扶下身去。越坐禅腿越痛，越扶下身去，反而就不痛了。哎。我看到很多人很容易就服下去了哈，对，学佛就在于学柔软，啊，在具体的方法上学柔软，学自在，不柔软难得自在啊，就自在不了的，就是。嗯、对，身体服下去之后再起来，那个腿痛就解除了。好，大家思考一下，思考一下，之后呢，呃，需不需要决定自己的发心？啊，就是我想，我的未来我要修成什么样子？我要成佛，我要成菩萨道，我要行菩萨道，我要成为观世音菩萨的化身，啊，就需要去想。如果想发愿的话，要不一会儿就发一下，好吧？嗯，好，谢谢大家。